经订婚。林先生，您是怎么想出来的？我可以理解为你在夸奖我吗？我们不是要澄清绯闻的吗？我刚才没有澄清吗？现场反馈很不错，你没有看到吗？可不是要澄清我们没有关系吗？夏小姐，我什么时候答应过你要澄清我俩之间没有关系了？我只说我会帮你，公关部会给出完美的解决方案，仅此而已。可是，可是。可是你刚才在媒体面前，你也没有说不啊。那，那还不是因为我因为你尾随我进了卫生间，林先生，你知不知道订婚对于一个上升期的女演员会造成多大的影响？江小姐，既然你这么说，我倒是想问问你了。你身为夏林小姐的经纪人，你把自家艺人置于如此的境地，连舆情监控都没有做好。还有我们林氏来帮你收拾烂摊子，你又做了什么呢？绯闻第一时间出来的时候什么都不做，那拖到现在怎么防止负面消息？夏小姐，公关部给出最完美而且最不损伤名誉的方式就这一种。如果你跟老板两个人是情侣关系，那之前的视频无非就是情侣之间的调情，但单纯的恋爱关系很容易被人说成是公关应对。但如果你跟老板两个人是订婚关系，那这重量完全就不一样了。行吧，也许这样的确有用，但总不能刚订婚就宣布分手吧？谁说要分手了？那林先生的意思是？你们也不用多想，我的意思是我们可以在平等互利的前提下签订订婚协议，并且在合约期间扮演形式上的伴侣，等到合约时间终止再恢复自由。你是说契约订婚？可以这么理解，夏小姐，你还有时间考虑。如果你实在接受不了的话，我们明天可以发布分手声明。这个让我再好好的想一想。给你五分钟，夏小姐，发布会还没有撤掉，你还有反馈的权利。我去一下洗手间。我觉得这个办法也不坏，一下子把负面新闻全盖住了。而且现在外面记者那么多，万一知道，那你的艺人生涯应该也没有然后了吧？哦，不过也没事，大不了再重回到十八线呗。我也不是这个意思，但是我不想欺骗大众，欺骗粉丝。我觉得这样不太好，我的内心会过不去的。我只是想做最真实的夏林。有什么不真实的？你不是一直怀疑他就是那个人吗？就算你不考虑自己的事业，也要考虑一下你的感情吧。再说了，如果他真的就是你的真命天子呢？文丽，重新准备发布会。是，老板。哎，等一下，我要和林一周先生。单独聊聊，江小姐，请。夏小姐，考虑清楚了。我同意你的方案。合作愉快，夏小姐。嗯、虽然是协议订婚，但是还是具有法律效力的。我是一个商人，我更注重信任，还有利益。这份协议，我希望你可以严格遵守。前面都没问题。保持微信联络，每日互道早晚安，这个是可以，但是没有这个必要吧？为了增加情侣的真实性嘛，演戏不也得先进入角色，不是吗？嗯。没想到林先生对表演还是很有心得的嘛。
邻家木木。真是幸，为了帮助你入戏。没想到林先生想的还挺周到的嘛。那既然作为协议的另一方，我是不是也有权提要求？当然了。我的要求只有一个，那就是不能干涉。这餐厅生意很惨淡嘛，怎么都没什么客人，你就带我来这种地方？你不是不想被拍吗？你，你包下了？难道你想被拍？营业夫妇不就是为了被人拍的吗？好啊，那下一次我们就约会去一些热闹的地方，大排档，你觉得怎么样？接不到喽，接不到我养养，林太太。
没事，文丽，今天不用你开了。琳琳，你现在能来一趟公司吗？默默，上车吧。我要去趟公司。没事，我送你啊。上车。好几点结束？我来接你、啊。呃，不用不用，我这边几点结束，我这边还说不清。哦，你看我说了吧，开快车很容易出事的。啊，对，呃，谢谢。我的包。江姐，我来了。这么快啊！我还以为你还要一会儿呢。你是找我有什么事儿吗？还是说有新的戏约吗？因为你跟林一舟订婚，你的口碑有所回升，网友们对你都是祝福，就连心心相印的收视率都蹭着这波热度上升了不少。这么厉害！我呢，选了几家还不错的媒体，然后对他们的问题进行了筛选。你今天回去好好看一下，明天下午会议室直播。体检报告出来了，没什么大毛病，就是有点贫血，自己多注意啊！谢天谢地，噩梦终于没有成真，一切都往美好的方向发展。介绍一下，这位就是今天的主持人小洛。小洛，今天拜托你了。应该的，应该的。我很喜欢夏老师的新戏，那期待合作愉快。嗯，好了，寒暄完了，坐下吧。辛苦了，大家准备开始吧。你们想我了吗？这里是暴走吧爱豆的直播现场，现在是四点二十八分，我们可以看到我们的大来宾已经坐在我的身边了。
。虽然我听不到你们的欢呼声，但我希望你们在屏幕前热烈的鼓掌欢迎。接下来，掌声欢迎我们的大来宾夏林。Hello， 大家好，小豆你好，我是夏林，在心心相印中饰演夏珊珊，谢谢大家这段时间的支持和关注。继续，继续，继续啊！我们可以看到小伙伴们的热情都非常高涨，关注度已经破百万了。啊，那夏林老师，你有想过这部剧会这么的受欢迎吗？开始我没有想到夏珊珊这个角色会这么招骂，但是也代表了大家对这个角色的喜爱，而且看到一些网友说什么劝善良、劝良心之类的话，我还觉得挺有意思的，大家都太可爱了。是啊，而且啊，我们现场的朋友们也特别的热情。哎，对了，我们还要恭喜夏林老师订婚，恭喜恭喜！啊，谢谢。看到您这么幸福的笑容，想问一下，您的那位是怎么样的人呢？嗯，他很照顾我，也很体谅我。虽然我们见面很少，但也会尽量抽出一些时间去见对方。那有没有想过给自己腾出一点时间，然后计划一下结婚呀、啊、这个准备啊、呃，度蜜月之类的？目前我还主要以工作为主，结婚方面的事。暂时还没有考虑。嗯，那像在您现在这个黄金年龄，有没有什么其他的计划呢？未来我会努力带给大家好的作品，也希望大家可以继续支持我。那这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜，下次见。<笑>非常成功，谢谢你啊，小洛，太客气了，应该的。那我们先走了，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。拜拜我问你啊，嗯，你是不是买水军了？我怎么可能买那么蠢的水军啊？是不是你对家买的？有哪个对家会买这么多礼物就为了来搞我？花了十几万呢，这也太傻了吧！不过因为你订婚，你的艺人热度飙升。前几天我们的假期那档综艺节目找到我，说想让你跟林一周参加，拍摄一些情侣相关的日常。我上网搜了一下，这档节目热度非常高。如果你参加的话，对于你的口碑和形象非常有利。江姐，你明知道我和林一舟只是契约关系，我们毫无默契。参加这个节目肯定得录像。再说了，我也不希望我的生活、工作搅在一起。林一舟什么时候属于你生活部分了？你现在没有片约，急缺曝光度，这个综艺是最好的机会了。就算我同意，林一舟也不会同意啊。那可未必啊！订婚的事是他提出的，现在越来越多人说你们都是在做戏，等舆论发酵以后，对他个人和林氏集团都非常不利。看着我，再说了，我已经答应人家了，如果不参加的话，我们要付一笔高额违约金，我赔，你赔不起、啊。什么？楚哥，快走吧，导演那边开始催了。嗯，哎，对了，你手机有信号吗？没有啊。哎呀，我的楚哥，你再忍两天吧，忍两天我们就回去了嘛。好吧，走吧。两位这边请。好。林总正在开会，一会儿就过来。嗯，好，我们在这等他。那我帮两位出杯咖啡吧。嗯，好，谢谢。好，谢谢。这还是我第一次来总裁办公室，不过你不怎么样嘛，还不如我剧本里写的豪华呢。你懂什么？人这是低调，而且现在哪有那么多土豪啊？林夫人，你现在进入角色的速度很快嘛？你这人怎么能落井下石呢？不好意思，有点事情耽误了，让你们久等了。没事没事的，呃，给你介绍一下，这是我朋友贾飞，贾小姐，你好。哎，小心小心，我我我。我嗯
小小姐。哦，丽丽，嗯，我忽然想起来，我还没有喜欢我的作品呢，我先回去了。嗯，我先走了，你们好好聊，好好聊。你要着急的话，我可以让文丽送你啊。呃，不用了，哎，谢谢啊。啊，他最近在写个新剧，可能有点忙。文丽，你去送一下。哦。哦。坐，默默。好。贾小姐，我送你下楼。不不不，不用了。在机械馆的是你吧？不是我，不是我。在酒吧的是你吧？我我都说不是我。不是吗？不可能啊！哎，坚持，坚持。我经纪人给我接了一档真人秀，我本来呢是不想过来麻烦你的，但现在情况特殊，所以希望你能和我一起参加。你是有必须参加的理由，可是我好像没有吧？虽然现在大家都知道我们订婚了，但是因为事发突然，还是有很多质疑我们的声音，而且我们的协议也写了。要增加曝光度，来证明我们情侣关系的真实性，哎，所以这个就是最好的曝光。啊，对了，还有，我上次做了一个直播采访，不知道哪儿来的一群水军，刷了一些又蠢又假的评论，导致现在网上越来越多的人怀疑我们的关系。所以现在急需这个节目来骗过。哦，不对，是一直这样的风头。我去。嗯。喂，文丽，帮我跟程丽联系一下，说我跟她的会面要推迟到下周。对，然后再告诉她，她的项目书我看过了，我很喜欢。好，就这样。不好意思啊，我下次绝对不会再拿这种事情过来麻烦你。仅此这一次，你有什么不好意思的？我又不做亏本的买卖。果然是商人本色。说吧，你还有什么条件？既然我要去参加这个节目，那我们在节目组面前就不能露怯。我要提前排练。你这还挺敬业的嘛。明天开始，来我家排练。相遇的经过，如果有人问起来，我们得统一口径才行。文特助还真是全能啊！活动时间到，夏林往活动现场赶去。从此两人结下不解之缘，这也太老套了吧？那跟我们的真实经历相比呢？我们的真实经历至少没有违反物理规律啊，还抱着转两圈以为是在跳华尔兹啊，而且那个姿势亲上去，门牙都会被磕掉了吧？那你觉得要怎么亲、啊？至少应该。干嘛研究这个呀？我的意思是说，这种事情呢，就是说多错多，还不如说，我们就是在活动现场认识的。你呢，被我的美貌所吸引，对我一见钟情，念念不忘，然后死缠烂打，而我呢，也就只能勉为其难的接受了。行了，就按你说的。
要不我瞎说的？不用，我觉得挺好的。是要亲自下厨吗？林夫人不想尝尝我的手艺吗？那多不好意思呀。嗯，行吧，那我先去参观参观。嗯、我们的假期官宣了，今天公布了嘉宾阵容。谁啊谁啊 n i c o 王鹏、夏林和林一舟。哪个夏林啊？就你认识那个夏林啊？哟，夏林接到综艺了，恋爱，真人秀。对啊，他们不是订婚了吗？就让他们上综艺节目，踩踩狗粮。订婚了？嗯，前几天宣布的。哦，那个时候你在拍戏，不知道。他们俩怎么可能订婚？一定是假的。一定有问题。喂，楚言，你刷听了？林一舟把你怎么了？啊？我说你和林一舟订婚了？你才知道啊？我以为你早就看到新闻了呢。哼。那不好意思啊，那我可能是全世界最后一个知道的。但不过你和林一舟怎么回事啊？那天晚宴不是还不认识吗？认识认识，我上次是故意逗你的。是吗？那你那天怎么没跟我提起他呀？我们说好保密的，而且连我经纪人也不知道的。不过你不是说好要冲事业的，怎么忽然转型了？哎，人生就是这样，处处充满惊喜嘛。木木，过来帮我一下。好，我来了。李一舟和你在一起？我现在在他家。在跟谁打电话呢？是楚言。你叫他过来听电话。他还要跟你说话。喂。楚言，他跟你说什么了？他跟我说，你做菜特别好吃。他瞎说的。厨房这些事儿呢，我是真的不知道能帮上什么，我还是先出去。可以帮我把这些洗了。好。真是三岁幼稚到现在，你俩多早就认识了？三岁开始的孽缘。哦看过一部佐罗的电影，怎么了？还有，两年前，你有没有参加过一个化妆舞会？还戴了一个金银色的面具，面具的右边还有一个口红印。你希望我去过吗？你就说你去还是没去过？那种地方我基本不去的。还有，我要提醒你一点。虽然我们之间是契约关系，但是，我希望你在这段时间内，我们对对方要保有最基础的忠诚。我的林夫人真的，我自己可以的。
要帮你做点什么？洗菜啊！对对对，洗菜。切到手指了，流血了！你张嘴，你把嘴张开啊！沈俊，先消消毒，我去给你拿张嘴贴。你等我啊三个，这么多摄像头，这也太吓人了吧！这儿都有，你们连喝水都不放过吗？这些呢，都是为了节目效果，拍摄需要。呃，哦，还有啊，那个根据节目组的规定，二位的行李暂时由我们保管，待会儿呢，我们会给到你们一些生活的必需品。你放心，我们一定配合。然后接下来是不是应该给我们什么任务？节目都是这么录的，对吧？狗。好可爱呀、啊！你怎么这么可爱？你叫什么名字啊？在度假村这三天，这条狗就由二位来抚养了。真的？太好了！林一舟，我们给它起个名字吧。带走，带走。还有，这段不准播。听说你很喜欢小动物，如果有机会让你养宠物，林先生会同意吗？我认为他肯定会同意的。你能不能把那根绳子给我拴好了？你能不能牵着他？万一他跑过来怎么办？你看他多可爱，你能不能有点爱心？什么叫没有爱心？我就是……你难道没有怕的东西吗？你能不能小点声？这样会吓到他的。你要留下他可以，但是你必须划分好他的活动范围，他绝对不能踏入我们的生活区域半步。说话呢？你看什么呢？亲爱的爸爸妈妈，请给我洗澡。你说什么？洗澡。